Olá pessoal, agora vamos falar do elemento água, é um elemento que estamos muito conectados, pois nosso corpo é feito de 70% de água, como o ar é algo fundamental para nos mantermos vivos. Nosso planeta Terra tem a cor azul por conta da grande quantidade de água. A água representa mudança, ela flui e é muito bonito perceber como ela está em diferentes formas, como no gelo e no vapor, além da líquida. Na natureza temos a cachoeira, os rios, o mar. Água é vida. Vocês já pensaram na facilidade que é ter água encanada dentro de casa? Antigamente era necessário carregar a água em baldes vinda lá das fontes, seja de um riacho ou um poço artesiano. Como é bonito e poético ver uma gotinha de água. Agora sinta a água agir em seu corpo. Tome um copo d'água percebendo cada gole e a saúde entrando em seu corpo. Tome um banho de chuva, de mangueira e até de chuveiro. Com moderação, sem desperdício de água. Num dia de calor, também é gostoso brincadeiras com os amigos, como guerra de bexiga d'água. Agora eu vou dar uma dica para vocês. É o escalda-pés. Você vai precisar de uma bacia ou um balde. Água morna. Cuidado para não se queimar. É, se não puder mexer com fogo, peça ajuda para algum adulto. Escolha ervas que você goste. No meu caso, eu usei o louro, que simboliza a vitória, e a verbena, que é uma planta que tenho em casa e gosto muito. Além de sal grosso. Você pode pesquisar mais as propriedades das ervas que você deseja usar. No YouTube tem vários vídeos explicando as propriedades de uma planta. Algumas são para te animar e outras são para relaxar. Deixe os pés relaxando na água até esfriar um pouco, sem que ela fique gelada. Seque os pés e calce algo logo em seguida. Não vá pisar no chão gelado. O escalda-pés é muito bom depois de um dia cansativo e antes de dormir. Aproveite! <música>